എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഇതിലും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തത് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോർഗറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോർഗറ്റിങ്ങിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിഡ്രോവൽ ഇൻഹിബിഷൻ റിപ്രഷൻ സപ്രഷൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് റിപ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോ ഫോർഗറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സും അതുപോലെ മെമ്മറീസും ഒക്കെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സും മെമ്മറീസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതാണ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എയിലോ വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എഫക്റ്റ് എ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആഫ്റ്റർ ദേ സ്റ്റോപ്പ് യൂസിംഗ് ഓർ റിഡ്യൂസ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അച്ച് ആസ് ആൽക്കഹോൾ റീക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ്സ് എക്സെട്രാ അതായത് ആൽക്കഹോളോ അങ്ങനെ മറ്റ് അതായത് വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം നിർത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എഫക്റ്റ് അതിനെയാണ് വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ വരുന്ന ഒരു വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രീതി അല്ലെ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓർ കെർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഓർ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസയർ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടോ ഒഴിവാക്കുന്ന അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിനെയാണ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ് ഓഫ് പുഷിംഗ് അൺവാണ്ടഡ് ആൻസൈറ്റി പ്രോവോക്കിംഗ് തോട്ട്സ് മെമ്മറീസ് ഇമോഷൻസ് ഫാൻറ്റസീസ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് അവയർനെസ് എന്നുള്ളതാണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിപ്രഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓർ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളർ ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻസ് ഇൻ മോറൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇന്റലക്ട് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് റെക്കമെൻഡ് ദിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളർ ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മോറൽസ് ഇന്റലക്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളർ ബട്ട് അവരുടെ ടേസ്റ്റിലും ഒപ്പീനിയനിലും മോറൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു രീതി ഇത് എന്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണെന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഇത് ആരുടെയാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് മെക്കാളയുടെ മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒരു മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി ആണ് ലോഡ് മെക്കാളയുടെ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് അല്ലെ മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്താണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് പറയുന്നത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ റീജിയണൽ ആൻഡ് പ്ലസ് ആംഗ്ലോ ലാംഗ്വേജസില് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും കോളേജസിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഗ്ന കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ പി ഇ എന്ന് പറയുന
ടീച്ചർ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ ഇവാലുവേഷൻ സോറി ടീച്ചർ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ദൻ നാലാമത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ എൻ ഐ ഇ പി എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എൻ ഐ ഇ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് റിസർച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സെലിബ്രേറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം എൻകറേജ് സ്ട്രിക്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹോമോജിനിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടീച്ചർ ഫ്രം മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് റൂം ഇൻ ദ സെയിം സ്കൂൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ് ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കില്ല ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രെയിം ക്യാപ്സ്യൂൾ മോഡ്യൂൾ അല്ലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു പോകുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ പേസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേസിൽ അവർക്ക് സമയത്തിന് പഠിക്കാം അല്ലെ മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ പേസ് അല്ലെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം which of the following method is suitable for finding the status of a society the society ta status manasilakan upayogikkana method edana ennallana chodyam survey alle survey aanu etto elupathil oru society ta status manasilakan vendi upayogikkana method ennu parayunnu okay then etavathu vasu nokkolu what describes the phenomena of entire world becoming more interconnected as the result of propagation of media technologies throughout the world മീഡിയ ടെക്നോളജീസിന്റെ ആ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൊണ്ട് വേൾഡ്സ് ബിക്കമിങ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് അല്ലെ ത്രൂ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അല്ലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് വേൾഡ് ഈസ് സീൻ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ പേഴ്സൺസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടെലിവിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടെക്നോളജീസ് ലൈക്ക് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒൻപതാമത് ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ചർ ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് എമോഷണൽ കൺട്രോൾ സിമ്പതി എന്താണ് റിസർച്ചർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റി
and evaluation. Okay. Now, analysis is the important step. Now, we will see the next 10 questions. We will see the class in the next 10 questions. If you are in the channel, subscribe to our class telegram channel. If you are in the class daily, subscribe to our class. If you are in the class, you will be in the class. If you are in the class, in this video, we will be able to set up all the classes in the description box. We will be able to set up all the classes in mathematics, statistics, and general paper. We will be able to set up all the classes in the playlist. Thank you. Bye-bye.